Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ni saya ada buat satu video yang kata AMD dia dah jadi macam Intel Dia dah buat apa yang Intel selalu buat lah Dengan prosesor baru mereka Ryzen 4000 Zen 3 Architecture Kita dah tak boleh nak guna prosesor ni dekat motherboard B450 Which is saya rasa benda ni contradict dengan apa yang mereka pernah announce sebelum ni Yang mana mereka kata uh, AM4 punya soket boleh digunakan dari tahun 2016 hingga 2020 Ada yang backup, ada yang kata macam ok pengumuman mereka tu just kadar sampai tahun 2019 so prosesor yang dikeluarkan selepas tu akan guna motherboard yang baru lah tapi saya lebih cenderung ke arah akhir tahun 2020 so let's say dia keluarkan satu prosesor pada 31 Disember 2020 sepatutnya prosesor tu pun boleh digunakan dekat motherboard B450 kan so 2-3 hari yang lepas mereka keluarkan satu pengumuman yang menggembirakan semua orang selepas semua orang dah marah-marah ni dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Twitter dan sebagainya so mereka kata mereka akan usahakan supaya prosesor baru mereka Ryzen 4000 Zen 3 Architecture boleh digunakan dekat motherboard B450 anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa dalam video kali ni saya nak sembang sikit lah tentang isu sensitif AMD ni supaya kita tak jadi manusia yang selalu ikut telunjuk orang lain lah tapi sebelum tu Jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys Jom Just a quick recap untuk video saya sebelum ni AMD announce yang prosesor baru mereka Ryzen 4000 Zen 3 Architecture Tak boleh nak guna dekat motherboard B450 Kita just boleh guna dekat X570 Dan juga motherboard-motherboard yang mereka akan lancarkan nantilah Katanya sebab performance untuk prosesor baru ni Ryzen 4000 Zen 3 Architecture ni padu gila Hingga kan motherboard-motherboard cikai macam B450 Dan ke bawah tak boleh nak support benda ni Which is saya rasa sangat unfair dengan tindakan AMD ni Let's say anda dah beli motherboard B450 dan anda nak upgrade prosesor nanti nak tak nak anda kena beli motherboard yang baru which is saya dapat bau yang benda ni pernah dilakukan in, oleh Intel pada sebelum ni lah ok apa yang Intel buat sebenarnya sampaikan saya nak saya mengamuk dekat saya punya YouTube channel ni sebab Intel sebelum ni dia conquer market tak ada prosesor yang power selain Intel masa tu kalau kita sebut AMD orang akan fikir AMD panas AMD panas even kalau ada lagi orang yang fikir macam oh AMD panas tak nak belilah AMD panas kan so masa tu yang conquer market ialah, ialah Intel yang lead market ialah Intel so apa yang Intel buat ketika tu kita sebagai end user ataupun sebagai pengguna terpaksa follow apa yang mereka buat mereka keluarkan prosesor baru yang tak ada improvement sangat kita follow mereka buat prosesor yang yang soket berlainan so kita kena beli motherboard yang berbeza kita follow sebab apa? sebab kita tak ada pilihan ketika, ketika tu dan sekarang bila mana AMD dah pun conquer market masa AMD dah lead market ni mereka cuba buat sesuatu yang lebih kurang sama dengan apa yang Intel buat dulu dan kalau saya saya kenal AMD sebagai macam hero pe, pejuang rakyat merhain ataupun pengguna biasa macam tu. Kita tengok Intel dia tak pernah upgrade mereka punya CPU cooler dari dulu sampai sekarang. Kita akan dapat labah-labah plastik dengan uh, stiker warna biru dekat atas tu. Tapi AMD datang. AMD perjuangkan hak kita. Mereka keluarkan satu CPU cooler yang sangat power. Even let's say kita beli Ryzen 7 3700X kita akan dapat CPU cooler yang dah RGB Good. So Intel tak ada buat benda tu AMD saja yang buat benda tu So bila mana AMD cuba buat sesuatu yang Intel buat Yang mana kita Kalau kita nak upgrade prosesor Kita kena tukar motherboard Saya rasa macam kena tikam dekat belakang Bin backstab Sebab ini bukan AMD yang kita kenal dia macam ahli politik lah kot. Sebelum menang pertanding tu kan, dia janji, okay, aku nak hapuskan tol untuk kampung kau. Then, bila dia menang saja bertanding, habis rumah-rumah rakyat dia rampas dan nak perluaskan lagi jalan tol tu lah. Siapa tak fras kan? Then, benda ni jadi lagi menarik bila mana ada influencer-influencer ataupun so-called AMD enthusiast yang backup AMD yang kata AMD tak pernah janji lah benda ni. Jangan jadi bodoh lah. Jangan jadi besar kepala lah. Even ada yang snipe saya punya post dan share balik dekat AMD enthusiast group kata sedih lah bila mana ada influencer dari Malaysia cuba jatuhkan AMD sengaja buat tajuk untuk clickbait dan tarik viewers. Okay, benda ni yang saya nak clarify kepada anda lah. Yang 
Yang pertama, memang betul saya sengaja letak tajuk yang clickbait supaya anda datang dan tonton video saya sebab dalam video tu bukan saja saya kupas isu AMD tu, saya juga ada bagi penerangan basic knowledge untuk faham apa tu prosesor dan juga motherboard punya soket lah. At least anda dapat sesuatu daripada saya punya video. Okey, yang kedua, memang saya nak views yang tinggi sebab a YouTuber memang tak boleh hidup kalau tak ada views. Itu dia punya reality. Kita tak boleh nafikan benda ni. Yang ketiga, saya tak reka cerita which is apa yang saya terangkan dalam video video tu adalah uh, berita yang saya ambil dari tech media. Bukan saja podder.net yang local media tapi ada juga ditulis dekat pcgamer.com dan banyak lagi. Anda boleh rujuk dekat sana dan se- memang betul saya tak ada reka cerita. Dan yang keempat, ini yang paling penting untuk anda sebenarnya. Kenapa kita sebagai pengguna ataupun mereka panggil kita sebagai end user, EU, kena bersifat macam rendah diri. Kena bersifat macam kita berada di kasta yang paling bawah apa yang orang atas buat kita kena follow semata-mata. Saya rasa boleh je sebenarnya AMD keluarkan prosesor Ryzen 4000 Zentri Architecture tu dan boleh support dekat B450 dengan cara rendahkan sikit dia punya spesifikasi. Let's say, kalau kita beli uh, prosesor baru dengan motherboard uh, X570, kita dapat OC sampai 5GHz. Tapi bila mana kita guna dekat uh, motherboard B450, mereka rendahkan sikit spec dan kita boleh LC sampai 4GHz saja. So, by that, end user tak perlu beli motherboard yang baru kan. And benda ni saya rasa tak salah pun untuk kita pertikaikan. Takkan kita nak jadi lembu. Orang letak tali dekat hidung kita, orang tarik ke kanan, kita follow ke kanan, orang tarik ke kiri, kita follow ke kiri. Even lembu pun tak follow orang sebenarnya. <laughs> Then, mungkin ada orang argue, let's say kalau AMD buat benda yang sama, macam mana mereka nak survive untuk masa depan? Macam mana mereka nak bayar gaji pekerja mereka? Macam mana mereka nak bayar R&D untuk keluarkan prosesor yang lagi power kepada kita? Okay, benda ni sebenarnya dia kena refer kepada data-data bisnes AMD. AMD is a listed company. Kita boleh tengok benda ni dekat online saja. Kita tak perlu pergi tanya mereka punya CEO. Tak ada. Kita search dekat online dan kita akan dapati yang March 2020 net income dia 162 million USD. Lagi padu cash in hand tu 1.33B. B tu bukan bro. B tu billion. Mereka dah ambil banyak gila duit dari kita. So why not kita jadi seorang end user yang pandai demand. Yang pertikaikan apa apa yang sepatutnya jadi hak kita. Jangan jadi lembu lah. Kita jilat AMD gila-gila sekalipun. Kita bukan dapat saham mereka ke. Ataupun kita bukan dapat processor free. Kita nak processor mereka. Kita kena beli juga. So why not kita demand dari awal lagi kan. C. Bila mana kita mengamuk dekat YouTube. Kita tulis dekat Facebook. Kita serang dekat Twitter. Kita share dekat forum. Akhirnya AMD mengalah sebab AMD ni dia punya nature selalu respon kepada user. Mereka announce yang mereka akan usahakan supaya prosesor baru mereka tu boleh digunakan dekat motherboard B450. Walaupun ni bukan satu janji tapi at least berita macam ni mampu menggembirakan hati pengguna B450 sekarang lah. By right saya rasa boleh je macam saya explain kepada anda tadi let's say ada satu prosesor yang sama kalau kita guna dekat X570 kita boleh OC sampai 5GHz tapi prosesor yang sama kita pindah ke B450 maybe kita boleh OC rendah lagi dalam 4GHz something macam tu lah. Memang lack of performance tapi at least bila dia buat macam ni dia mampu dia mampu membantu pengguna dari segi financial maksud saya macam ni. Okay let's si prosesor AMD harga dia RM1000 Malaysia dan dia punya motherboard RM500 Malaysia. Sekarang saya sedang guna B450 dan saya berkeinginan untuk tukar ke prosesor baru 4000. So apa yang saya kena buat ialah saya kena beli motherboard dan juga prosesor tu serentak lah. Saya akan habis RM1,500 Malaysia. Tapi, let's say B450 yang saya sedang guna sekarang, dia support prosesor baru. Saya just beli dulu prosesor baru. Saya pasang dekat saya punya motherboard. Saya guna. Dalam masa sama, saya jual prosesor lama saya dan saya saya dapatkan duit, saya beli proses, uh, saya beli motherboard baru. Memang akhirnya RM1,500 yang kita habiskan. Tapi, bila mana cara yang kedua tadi, dia dapat bagi kepada kita satu ruang untuk kita bernafas. Uh, kita, kita kata benda ni uh, financial management lah. Dan benda yang menarik, saya perasan bila mana saya kupas isu AMD ni kan. AMD sekarang dia dah ada die hard fan. Ataupun kita panggil dia sebagai gay boy. Kita tak boleh nak tweet sikit. Mengamuk, babe. Seriously, mengamuk kan. Era Intel dah habis. Era Apple dah tamat. Pocophone, dia hampir-hampir jadi era. Oh, era Pocophone. Uh, tapi dia tak jadi. Dan sekarang kita hidup di era AMD. So, saya harap yang AMD dia tak follow trendsetter sebelum-sebelum ni yang banyak menganiaya pengguna sebenarnya. Yes, saya tak 
menafikan yang AMD memang buat banyak produk pada harga marahai performance yang mantap tapi saya harap mereka dapat konsisten mereka dapat istiqomah dengan apa yang mereka buat dan kita sebagai end user menang lah kita hidup di era kapitalis ada tiga entiti ada pembuat penjual dan juga pengguna which is kita pengguna untuk sistem kapitalis balancekan ketiga-tiga ni ataupun menangkan ketiga-tiga entiti ni dia dah jadi macam mustahil dah sebenarnya so daripada kita bagi kepada manufacturer menang ataupun bagi pada penjual menang why not kita menangkan diri kita sendiri tak rugi pun dan last sekali tahniah kepada mereka yang marah-marah AMD dulu sebab kita dah dapat apa yang kita nak dan takziah kepada penjilat AMD lah <laughs> So, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda AMD gay boy, anda rasa saya serang anda, anda boleh share video saya dekat anda punya group sebab free marketing. Very well. Jumpa lagi.